19 сентября во Франции состоялся медиа-ивент «Новый Узбекистан. Уникальные культурные инициативы», проводимый в честь 28-й годовщины Государственной независимости Республики Узбекистан. Организаторами ивента выступили посольство Узбекистана во Франции и проект «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира». Одним из особенных событий мероприятия стала инаугурация Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации наследия Узбекистана, созданного по инициативе проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» в честь получения обществом, объединившим ведущих ученых мира, занимающихся изучением культуры нашей страны, официальную аккредитацию в Париже. Офис Всемирного общества в центре Европы откроет новые возможности для дальнейшего продвижения проекта. На медиа-ивенте, вызвавшем огромный интерес парижской общественности, были представлены доклады французских ученых, членов Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана, освещающие те или иные аспекты их исследований, определены дальнейшие планы работы французского направления проекта. В рамках медиа-ивента узбекская делегация совместно с представителями посольства Республики Узбекистан в Париже посетили с официальным визитом Национальную библиотеку Франции, в которой хранится одно из богатейших собраний рукописных книг, созданных на территории нашей страны в средние века. Подаренные библиотеки факсимили уникальных миниатюр биографического сочинения Зафарнаме, знаменитой книги побед, посвященной жизнедеятельности нашего великого предка Амира Тимура и написанной историком Шарафаддином Али Язди, оригинал которых хранится в Британской библиотеке, позволит посетителям расширить знания о выдающемся государственном деятеле нашей истории и культуре страны в целом. Au niveau de l'héritage musulman, c'est vraiment un trésor qui est, comment dire, très important. Et on ne connaît pas encore suffisamment la valeur de ces dessins, de ce, de ce fonds. По завершении визита глава проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» Фердав Сабдухаликов провел переговоры с представителями администрации библиотеки о возможности издания факсимили, хранящихся в их фондах манускриптов Майранахра в рамках дочернего направления проекта «100 великих рукописей Узбекистана». Гости ивента поздравили народ Узбекистана со знаменательной датой, отметив, что в стране происходят знаменательные реформы, направленные на совершенствование работы в общественной, политической, социальной, экономической и культурной сферах. Отмечено также динамичное и плодотворное развитие узбекско-французских отношений. Посещение Национальной библиотеки Франции и проведенный медиа-ивент стали еще одним шагом в направлении ознакомления французской общественности с богатейшей культурой нашей страны. Du peuple ouzbek. Alors bonne fête, c'est un grand jour et c'est aussi une bonne occasion de célébrer la relation entre la France et l'Ouzbékistan. Nous sommes très impressionnés par l'extraordinaire programme de réforme, par la modernisation de ce pays, par l'ouverture. По завершении медиа-ивента состоялся торжественный прием в честь 28-й годовщины Государственной независимости Республики Узбекистан.